ஹாய் குட்டீஸ் இந்த பதில நம்ம குட்டீஸ்களுக்கான விளையாட்டை தான் பார்க்க போறோம் ஸோ குட்டீஸ் மட்டும் கிடையாது இளைஞர்கள் இருந்து பெரியவங்கள் இருந்து எல்லாருமே விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகள் நம்ம சின்ன வயசுல விளையாண்ட விளையாட்டுகள் தான் இந்த பதில நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு ஐந்து சிறப்பான விளையாட்டுகள் ஸோ திங்கிங் பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் மெமரிஸ் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் ஸோ ஜாலியா விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகளும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதில நம்ம பார்க்க போறோம் பொறுமையா எந்த அளவுக்கு நம்ம விளையாட்டை விளையாடணும் அப்படின்ற ஸோ ஒரு ஐந்து விளையாட்டுகள் தான் இந்த பதில பார்க்க போறோம் ஸோ பெற்றோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட குழந்தைகள் கூட விளையாடுறதுக்கான நேரம் இது ஸோ இந்த நேரத்தை நீங்க உங்க குழந்தைகளோட வந்து ஜாலியா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு ஐந்து விளையாட்டுகளை வந்து சொல்லித்தரேன் நானும் குழந்தைகளோட விளையாடுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த பதினா வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஜாலியாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்க உங்க ஃபேமிலியோட இந்த இருபத்தோரு நாட்களை வந்து இந்த விளையாட்டுகளை கத்துக்கிட்டு உங்க குழந்தைகளோட மகிழ்ச்சியா நேரத்தை வந்து செலவிடுங்க இந்த ஐந்து விளையாட்டுகள் என்னென்ன பொருள் எல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கையில எதெல்லாம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் பென் பேப்பர் இல்ல வந்து ஒயிட் போர்டு கிடைச்சாலும் ஸோ அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் யூஸ் பண்ற மாதிரி வந்து கல்லை யூஸ் பண்றேன் வேர் கல்லை யூஸ் பண்றேன் ஸ்டிக்கு இல்ல ஸ்டோன் எது வேணாலும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த விளையாட்டுக்கு நம்ம முதலாவது விளையாட போற விளையாட்டு பயிர் விடுறதுனா விண்மீன் விளையாட்டு அல்லது நட்சத்திர விளையாட்டு அல்லது ஸ்டார் கேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல நம்ம வந்து ஸ்டார் ஒன்று வரைஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்டார்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐந்து முனைகள் வந்து இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பதில் வந்து வுட்டு அல்லது ஸ்டோன் வந்து எடுத்துக்கணும் மொத்தம் ஒன்பது ஸ்டோன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் இல்லை ஒன்பது வுட்டு வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு முனையிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கார்னர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வுட்டை வந்து வைக்கிறோம் ஒரு ஜாயிண்டிங் பாயிண்ட்லையும் இப்படி வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் வந்து எம்டியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கேமினுடைய ஆரம்பம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேர்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி பிளேஸுக்கு வந்து தாண்டணும் ஸோ இதில் நமக்கு கார்னர் தான் வந்து எம்டியா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது மிடில் இருக்கிற கூட நம்ம வந்து எம்டியா வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் எம்டி பிளேஸ் வந்து இருக்கலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர்கோட்டில் இருக்கிற வந்து எம்டியான பிளேஸுக்கு வந்து ஜாயின் ஜம்ப் பண்ணுவார் ஜம்ப் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா யார் ஜம்ப் பண்ணுறாங்களோ அவர் வந்து எடுத்து வச்சுனோ அவர் வந்து இந்த கேம் விட்டு வந்து வெளியே போயிடுவார் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நேர்கோட்டில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஜம்ப் பண்ணணும் இப்படி ஜம்ப் பண்ண யார் வந்து ஜம்ப் பண்ணுறாங்களோ அவர் வந்து எடுத்து வச்சிடணும் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக செஞ்சுட்டே இருக்கணும் இப்படி ஒவ்வொருத்தராக ஜம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது நடுவில் யாருக்காரோ அவர் வந்து எடுத்து வச்சிடணும் ஸோ கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் வந்து கடைசியில் வந்து நிற்பாரு அப்படி வந்தார் அப்படின்னா சிங்கிள் பர்சனாக வந்தார் அப்படின்னா அவங்க வந்து கேம் வந்து வின் அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ரெண்டு பேர் வந்து வந்துருக்கு வராங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கேம் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தர் மட்டும் இப்போ கடைசியில் வந்து நிற்கிறாரு எல்லாமே ஜம்ப் பண்ண பிறகு ஸோ இந்த கேம் வந்து வின் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து விளையாடி ஸோ ரெண்டு பேர் வராம ஒருத்தராக வந்து வர வரீங்க நீங்க வந்து விளையாடிக்கிட்டே இருக்கலாம் இரண்டாவது விளையாட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக் டாக்டோய் நான்கு கட்ட விளையாட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் மாதிரி நான்கு பாக்ஸ் வந்து போட்டுக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற மூணு ரெண்டு டீம் வந்து வரணும் ஸோ இதில் மூணு மூணு காயின்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஏ அப்படின்ற டீம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு காயின் வந்து எடுத்து மூவ் பண்ணி வைக்கணும் அடுத்து ஏ வச்சாரா அப்படின்னா பி வந்து அடுத்த காயின் வைக்கணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பி வச்சார் அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து ஏ அப்படின்ற வைக்கணும் ஸோ ஏ வச்ச பிறகு பி அப்படின்ற மூணு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு காயின் அகேன் வந்து வைக்கணும் ஸோ இதில் யார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேர்கோட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வராங்களோ அவங்க வந்து வின்னர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேர்கோட்டில் வந்து இப்போ வந்து வைக்க போறாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் பைட்டில் நேர்கோட்டில் வச்சாலும் வைக்கலாம் ஸோ அது அவங்களுடைய திறமையை பொறுத்திருக்கு ஸோ இப்போ இல்லை அப்படி மாற்றி வைக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வைக்கும் போதே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இது அகேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வந்து வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படின்றது வந்து மூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பி அப்படின்றது வந்து அகேன் மூவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேர்கோட்டில் வராங்களோ அவங்க வந்து வின்னர் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து மூவ் பண்ணி யார் வின்னர் அப்படின்னா மூணு தடவை அல்லது அஞ்சு தடவை வந்து கேம் விளையாடி இந்த மூணுல யார் வந்து மேக்சிமம் டூ வின் ஆகுறாங்களோ அவங்க வந்து வின்னர் இல்லை ஃபைவ் டைம்ஸில் வந்து யார் வந்து த்ரீ அல்லது அபோ வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து வின்னர் அப்படின்றது வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணலாம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்றது கிளாக் வைஸோ இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸோ எப்படி வேணா நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து எம்டிஆர் வருது ஸோ இந்த கேம் வந்து நம்ம லாஸ் பண்ணிட்டோம் சப்போஸ் ஒரே ஒரு பிளேஸ் மட்டும் நம்ம எம்டிஆர் கம்மி சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தான் வந்து வின்னர் அடுத்ததா நான்காவது கேம் என்னன்னு வந்து பிக் அப் ஸ்டிக்ஸ் கேம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டென் இஸ்ட்டு ஒன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டென் வந்து சின்ன ஸ்டிக்ஸ் வந்து சேம் சைஸில் எடுத்துக்கணும் ஒன்று மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய சைஸில் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சர்க்கிள் வந்து போட்டுக்கிட்டு அந்த சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டிக்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் மேலே பெரிய ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ மிடியில் வச்சுட்டு மேலே ஃபைவ் ஸ்டிக்கும் கீழே வந்து ஃபைவ் ஸ்டிக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த் கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே வந்து நம்ம சம் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து நம்ம வந்து த்ரோ பண்ணணும் த்ரோ பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அசிக்காமல் வந்து எடுக்கணும் ஸோ சின்ன வயசில் நம்ம வந்து விளையாடிருப்போம் அதே கேம் தான் ஸோ அசிக்காம யார் வந்து எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஸோ சின்ன ஸ்டிக் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட்டும் பெரிய இருக்குது பெருசாக இருக்கிற ஒரே ஒரு ஸ்டிக் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டென் பாயிண்ட்ஸும் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதில் யார் வந்து அதிக பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம் அவங்க வந்து வின்னர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் விளையாடலாம் மூணு பேர் விளையாடலாம் அஞ்சு பேர் கூட வந்து விளையாடலாம் யார் அதிகமான ஸ்கோர் எடுக்கிறாங்களோ த்ரீ டைம்ஸ் இதே மாதிரி வந்து கேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ யார் அதிக பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் அவங்க வந்து வின்னர் விளையாட்டு விளையாடுறதுனா உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஸ்டடிஸில் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டாக படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த கேம் விளையாடுறதுனால அப்படின்னா பொறுமையாக விளையாடுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஐந்தாவது விளையாட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்லஸ் கேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்லஸ் மேப் இருக்கும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து உலக ரெண்டு அட்லஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கங்க ஸோ அதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரண்டு குழந்தைகள் வந்து எதிர எதிராக வந்து உட்காந்துட்டு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாட்டை வந்து சொல்லணும் அந்த நாட்டினுடைய பெயர் வந்து சொன்ன பிறகு இன்னொரு குழந்தை நாடு எங்க இருக்கு அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அது எவ்வளவு நேரத்தில் வந்து அந்த நாடை வந்து கண்டுபிடிக்கிதோ இல்ல ஒரு மாநிலத்தை எடுத்துக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு மாநிலத்தை பேர் சொல்லி அந்த மாநிலத்தை பேர் எவ்வளவு நேரத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து விளையாடணும் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பேருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்புகள்